C'est l'une des nouveautés les plus marquantes d'iOS 11, l'arrivée d'une nouvelle application nommée Files qui se destine à la gestion de nos fichiers. C'est la première fois qu'Apple propose une application dévolue à cette tâche et ça accompagne la volonté de professionnaliser iOS 11, notamment pour les iPads. Donc Files, c'est une application un peu sans surprise, avec un volet permettant de se rendre à différents emplacements. Pour l'instant, seulement le stockage local sur l'iPad qui est en lecture uniquement, le, le Drive iCloud, ainsi que des possibilités de gérer les favoris et de gérer les tags associés aux différents fichiers. Pour chaque fichier et pour chaque dossier, on peut obtenir des critères de tri par date, par taille, par tag, etc. On dispose d'un menu local pour accéder par exemple aux informations de fichiers. L'application supporte évidemment le glisser déposer, qui est aussi une des nouveautés d'iOS 11. Alors on peut ajouter aux favoris via ce menu local. Par contre, celui-ci ne fonctionne pas pour l'instant avec les dossiers spécifiques aux applications, pour une raison qu'on ignore. La manipulation classique de glisser le doigt vers la gauche pour supprimer un élément est de la partie. Alors Files, c'est ouvrir plusieurs types de fichiers. A priori, tous ceux qu'on lui a donnés pour l'instant, il a pu s'en débrouiller. Y compris les fichiers audio FLAC, qui n'étaient auparavant pas gérés par iOS. Ici, vous voyez qu'on accède aux informations sur un fichier FLAC, qu'on va pouvoir lire. Il en va de même pour les fichiers ZIP. Si on ne peut pas à proprement parler les décompresser dans leur emplacement actuel, on peut par contre accéder à leur contenu et exporter ce contenu, ce qui revient donc à dire qu'on peut les décompresser. Dernier élément qu'on met en avant, l'élément récent qui permet de retrouver tous les fichiers qu'on a modifiés récemment. La réorganisation des tags se fait simplement par glisser-déposer.